bienvenidas, bienvenidos, fanáticas, fanáticos y espectadores de Euforia, el show, a un nuevo video de cómo jugar Euforia. En la sección de hoy vamos a abordar lo que es el combate y vamos a ver si el tiempo nos permite también abordar lo que es la fase de disparo para tratar de condensar todo en este video. Tengo aquí los dos equipos, las tres miniaturas, el Kabuki, el Sentinel y a Nikolai. Vamos a ver cómo es un combate. Lo primero es tratar de llegar al combate, entonces viendo un poquito las fases anteriores que habíamos hablado que eran habilidades especiales, desplazamiento o posicionamiento y ahora hablar de lo que es el combate y luego el disparo. Suponiendo que el Kabuki quiera entrar en combate con alguno de estos dos adversarios, en la fase de desplazamiento tendrá que haber movido lo suficiente Suponiendo aquí hay una distancia de 3, así que si quiere combatir contra este adversario tendrá que moverse ahí. Ahí estará en combate con la unidad Sentinel V12. Si por algún motivo estos ya estuvieran en combate y fuese Nicolai el que quiere unirse al combate en un turno posterior, en su fase de movimiento tendrá que mover y tiene que llegar a estar en contacto con algún adversario. Si Nicolai estuviera más por aquí, como se ve en la peana en esta esquina, tendría que llegar al Kabuki. No le basta llegar a entrar en contacto con su amigo porque no puede combatir contra él. Tiene que llegar al Kabuki. ¿sí? Vamos a suponer este combate espectacular, vamos a ponerlo de una forma que se vea un poquito más espectacular, entre el Kabuki y la unidad Sentinel. El combate realmente es muy sencillo y la forma en que se realizan las tiradas me ha gustado mucho. Vamos a ver, tenemos que contar con puntos de acción para realizar nuestro ataque. Es decir, que si el Kabuki al hacer su desplazamiento se hubiera quedado con solamente de sus 9 puntos de acción, se hubiera quedado solamente con 2 puntos de acción restante, aunque tenga 3 ataques solamente puede realizar 2. ¿Sí? Lo mismo si hubiera sido al revés con el Sentinel, que tiene tres ataques, pero si el Sentinel decide sus 12 puntos de acción, el desplazamiento le hubiera consumido 10 puntos para llegar contra el Kabuki, vamos a hacer diferente. Les voy a bajar los puntos. Vamos a suponer que el Kabuki, en su movimiento, para llegar al combate, ¿sí? se ha desplazado, y para llegar al combate, de sus 9 puntos de acción, utilizó 8 le queda un punto de acción. El Sentinel no ha tenido oportunidad de moverse, cuenta con sus 12 puntos de acción. El Sentinel cuenta con 3 ataques y cada ataque le consume un punto de acción, es decir, que va a tener la posibilidad de tirar 3 dados, un dado de 10 por cada punto de ataque que tenga disponible y que pueda emplear con puntos de acción. El Kabuki, aunque cuenta con tres ataques también, habíamos dicho que solamente le queda un punto de acción, con lo cual puede realizar uno solo de sus ataques. Quien ha movido para entrar al combate gana un bono de un ataque gratuito que no le consumen puntos de acción. Así que el Kabuki ahora tiraría con dos dados en este turno. Si además el Kabuki por algún motivo hubiera estado en una posición elevada, al realizar su movimiento estuviese en esta posición elevada, Kabuki tendría un ataque adicional que no le consume puntos de acción. Es decir, en el turno en que se lanzó al combate contaría con un ataque por eh, haber tenido solamente un punto de acción restante, uno gratuito por lanzarse al combate y uno por estar en posición elevada. En los turnos siguientes, con todos sus puntos de acción disponibles, tendría tres ataques, que es lo que tiene en su plantilla, y uno por estar en posición elevada. Saquemos la posición elevada para no confundirnos y sigamos con el ejemplo con sus dos dados. Uno gratuito, uno por el punto de acción y el Sentinel tiene tres dados. ¿Cómo se procede al combate? Cada jugador tira todos los dados que tenga y los compara. 
tiramos aquí un 9 y un 3 y tiramos aquí dos 10 y un 3. Lo que se hace es comparar los dados más altos de cada participante y el que tenga mayor habrá logrado eliminar el dado mayor de su adversario ¿sí? y habrá logrado dar un golpe. Pero antes hay que ver los dados repetidos. Aquí tenemos 9 y un 3, 10, 10 y un 3. Los dos 3, los valores repetidos, se eliminan mutuamente. Es decir, estos dados ya ni siquiera los cuento. Nos quedan los dos 10 y el 9. El primer 10 de la unidad gana ampliamente al 9 del Kabuki. Es decir, que este dado desplaza a este y se convierte en un golpe para el Kabuki. Los dados restantes, ya no importa si es un 10, un 8, un 3, incluso podría haber sido un 1. Los dados restantes se convierten en golpes automáticos. Y en este caso... El Kabuki está sufriendo dos ataques de la unidad. Puede, sin embargo, antes de sufrir el daño, probar suerte. Recordemos que si tienes en tu personaje un valor de vida inicial, no actual, inicial de 100, tienes una tirada de suerte de 7, 8, 9 o 10 pero si el valor es más de 100, como es el caso del Kabuki, que tiene 150 puntos de vida, de valor inicial, no actual, la suerte es al 8 o más, es decir, 8, 9 o 10. Probemos. Bien, he sacado 2, 3. En este caso, el Kabuki no ha tenido suerte y los dos impactos de la unidad Sentinel V12 causarán heridas y harán que descienda el valor de vida del Kabuki. Si hubiera tenido una mejor tirada, vamos a probar ahí un 2 y un 8, ¿sí? hubiera eliminado uno, ¿cuál de los dos? Cualquiera, supongamos que esto eran, estos valores eran así, un 10 y un 1, cualquiera de los dos, no importa, porque lo elimina uno. ¿sí? Pero en este caso el Kabuki ha perdido sus dos puntos, eh, ha perdido la oportunidad de salvarse con su suerte, no la ha tenido y ahora hay que aplicar el daño. ¿Cómo aplicamos el daño? Por cada punto, por cada golpe que ha impactado, por cada ataque que ha logrado entrar y no ha sido detenido por la suerte, voy a tirar un dado de 100. ¿sí? Tenemos dos, así que va. El primer golpe le causará 89 puntos de vida. En los que perderá tendremos que anotar en una hojita aparte ¿sí? que el Kabuki ha perdido 150 menos 89 me lo anoto por aquí y el segundo golpe le hará perder 23 puntos es decir un menos 23 puntos más para un total de 102 le quedan 48 puntos de vida al Kabuki a recibido muchísimo daño como podemos ver un golpe puede ser realmente fatal ¿qué pasa si son varios los que están en combate? suponiendo que eh, este combate se realizó sin grandes resultados ¿qué pasa si también está involucrado Nicolai en este combate? ¿sí? Vamos a suponer un combate de cero, sin, sin adicionales de, de nada. Vamos a, vamos a continuar. Mejor, ¿sí? Mejor continuamos con, el, con, el, con la ronda como si al siguiente turno se hubiera sumado Nicolai. Nicolai se suma, por lo cual tiene tres ataques. El Sentinel tiene tres ataques y vamos a suponer que por haberse sumado Nicolai con su desplazamiento va a tener un dado extra representado por este dado púrpura que no le cuenta puntos de acción supondremos que Nicolai cuenta con tres o más puntos de acción todavía disponibles ninguno de estos dos se ha movido así que tienen todos sus puntos de acción tiene todos sus puntos de acción también el Kabuki ¿Cómo realizamos el ataque en este caso? En este caso se tiran todos juntos. De hecho, si hubiera otro, 
otra um, figura más, otro personaje más aquí del bando del Kabuki metido en este conflicto, sumaríamos más dados para tirarlos todos juntos. Así que ahora vamos a tirar, el procedimiento es el mismo, sumamos todos los dados, los tiramos, Kabuki tiene 8, 8 y 5, aquí tenemos 10, 10, 7, 7, otro 7, 5 y 4, ¿sí? ¿Tenemos valores repetidos? Sí, tenemos un 5 por aquí, pero no se está viendo estos dos de aquí. Tenemos un 5 por aquí y tenemos otro 5 por aquí. Se anulan automáticamente y después comparamos los mayores con los menores de cada uno. Entonces, el 8 y el 10 esto causa herida, el, 8, el 10 al 8 esto causa herida y 1, 2, 3, 4 más que van a causarle pérdidas de punto de vida a este Kabuki Cyborg que seguramente no contará la historia. En este caso ni voy a hacer las tiradas porcentuales, aunque deberíamos hacerla. Primero hay que tirar las suertes. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, 6 tiradas que tiene que realizar. Las voy a realizar en pares de a 3. Las primeras 3 no las detiene con su suerte y las segundas 3 detiene 2, obtuvo 2, 9. 2, 9 y un 3, así que son 4 tiradas porcentuales y pierde 42 quedándole 6 y pierde 92 y ya no la cuenta fuera de combate el Kabuki Warrior, el Kabuki Cyborg, perdón, ha quedado fuera de combate al enfrentarse en pelea singular. Además hay que tener en cuenta que según la cantidad de vidas que nos queden, de puntos de vida que nos queden, la capacidad de nuestros combatientes va a disminuir. Si tienen de 50 puntos para arriba o más, van a poder hacer uso de todos sus puntos de acción sin ninguna restricción. Si tienen más de 25 puntos de vida, pero hasta 49, van a poder hacer uso solamente de la mitad de los puntos de acción que les quedan. Y si tienen menos de 25, es decir, de 24 puntos eh, para arriba, van a poder hacer solamente dos puntos de acción. Es muy importante remarcar que en el, en el reglamento impreso aparece que es un solo punto de acción, pero está errateado y son dos puntos de acción disponibles si tenemos 25 puntos o menos de vida. Para, 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 para. Algo muy, pero muy importante que he olvidado de decir cuando estábamos hablando aquí del combate es que eh, al finalizar un combate, el que más daño haya causado va a tener la posibilidad, la oportunidad de desplazar el combate en una dirección. ¿sí? Vamos a suponer que, eh, como estamos arrancando aquí de nuevo, que Nicolai ha causado 41 de daño al Kabuki y el Kabuki ha causado 86 de daño a Nikolai. ¿Quién ha causado más daño de los dos? Pues el Kabuki ha causado más daño, ¿sí? 86 contra 41, muy fácil de ver a simples rasgos. Entonces, Kabuki va a tener la posibilidad de hacer que este combate se mueva en algún lado. ¿En qué dirección? En la que el jugador del Kabuki desee. ¿Cuánta distancia? Un dado de 10. Antes de tirar el dado ya tengo que determinar para qué distancia voy a realizar el movimiento. Voy a suponer que lo voy a desplazar en esta dirección, ¿sí? Para aquí. Tiro el dado y ha salido un 10. Quiere decir que voy a desplazar, tal y como está el combate, va a ser desplazado 10 pulgadas en esa dirección que en realidad vamos a ver que excede las 10 pulgadas, ¿sí? va para más de las 10 pulgadas. Ha venido muy bien porque si hubiera salido un 1 hubiera desplazado una sola pulgada, pero en este caso muevo las 10 pulgadas en esa dirección. ¿Y qué ocurre al encontrarme con algo que me bloquea este movimiento? 
En este caso, como nos topamos con un, con un elemento de escenografía, el desplazamiento se va a detener automáticamente. ¿sí? Si en ese movimiento me hubiera encontrado con una miniatura enemiga, esta miniatura va a ser arrastrada al combate. Supongamos que esto estaba ahí y que aquí en el medio del, de este movimiento va a estar la unidad V12, el Sentinel V12, yo voy a desplazar esto en esta dirección y al llegar aquí el Sentinel va a entrar en el combate porque el movimiento me llevaba con la suficiente cantidad. Puede ocurrir también, puede ocurrir que el movimiento lo haga desde arriba de un edificio ¿sí? y diga que voy a mover en esta dirección arrojo el dado, sale un 7 y eso nos obliga a caer porque vamos a hacer una caída de 7 en este caso como la caída es de 3 mmm, no va a pasar nada, vamos a caer aquí movemos, caemos y seguimos moviendo hasta que no podemos mover nada más pero si hubiera pasado como habíamos explicado hoy que estábamos los dos aquí arriba la altura es mayor, ¿sí? mayor que las 3, está en una altura que nos hace un dado de 100 dividido a la mitad, el movimiento nos arrastra 6, decidimos que es en esa dirección, 6 pulgadas para aquella dirección, va a hacer que caigamos, lo primero que tenemos que ver es si el adversario muere, si ¿sí? el que perdió, que es Nicolai, puede llegar a morir, había sufrido 86 de sus 150, supondremos que solamente le quedan unos escasos puntos de vida, y tiramos, sacamos un 39, a la mitad son 20 puntos los que perdería. Si esto hace que Nicolai, que el personaje de Nicolai con la caída quede fuera de combate, el personaje del Kabuki se desplaza pero no cae. Si hubiera sido que Nicolai quedaba con vida, el personaje del Kabuki también baja, Sufre la mitad del daño, 55, son más o menos unos 28 puntos. Y continúan el desplazamiento hasta que se terminen las pulgadas que tienen que mover o hasta que algún objeto los bloquee, como en este caso esta máquina es expendedora. ¿Sí? Lo otro, muy pero muy 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 importante que recalcar es el hecho que la, la cantidad de puntos de acción en que se reducen por la pérdida de heridas se calcula al inicio de la fase de habilidades especiales y se mantiene en ese valor por el resto del turno. Esto es una errata que hemos eh, podido leer, o una actualización mejor dicho que hemos podido leer, en el foro de euforia, euforiaminiatures.com barra foro. ¿sí? Ahí pueden entrar y reunirse con otros jugadores de alrededor del mundo y también pueden consultar sus dudas que tengan y leer las actualizaciones de reglas que pudieran surgir. Ahora sí, nos despedimos fanáticos y fanáticas Saludando a nuestros patrocinadores, dando las gracias a Euforia Miniatures, a Oscar Selma, por, este, por habernos dado este regalito de este starter set de Euforia Y a ustedes por mirarnos. Pulgar arriba, dejar ese súper, súper, súper like, reventar ese botón de like hasta que explote. Compartir también, darla a compartir por todos lados para que este video llegue a más gente. Y suscribirse a nuestro canal si todavía no están suscritos. Fanáticas, fanáticos, yo soy Claudio pinceladas de plata, nos despedimos hasta otra ocasión chau 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 adiós